Welcome to my channel. Let's learn physics with Ashwati. So, if you this channel, subscribe to this channel. Just subscribe to the bell icon and click on the bell icon. You can upload the videos in the correct title. So, we'll see you in the video. In this class, we'll discuss about light reflection and refraction in the chapter part 2. Five one. That is, in the we are going to discuss this content. We are going to discuss this content. I include it here. Uses of spherical mirrors, new Cartesian sign convention for spherical mirrors, and mirror formula for spherical mirrors. Finally, magnification for spherical mirrors. So, we are going to discuss this video. First of all, uses of spherical mirrors. Spherical mirrors and the other things that we have already discussed in our previous classes. Okay. Apo, spherical mirrors in the applications and the other things that we have daily life. Li, spherical mirrors. Some of the diagram, arichu, image formation, arichu, image in the characteristics and the other things that उपयोगी Torches, slim, search lights, slim, headlights, slim, alarm you see in the Indian concave mirror than the okay. Same as that, they are used as shaving mirrors to see larger image of the face. In the Pala mirrors available in the most item makeup mirrors double sided mirror, one side a plain mirror, on the other side look or chuda number face ni zoom chay the kana type of mirrors. A mirrors leaves in the very number concave mirrors are so number six cases, concave mirrors in the red diagram match up number six cases in the last exception case and number one the concave mirrors are converging mirror, but in the sixth case they are obtaining the virtual and direct image with any. Large in size and number of our case and even application also they are used in the shaving mirrors to see larger image of the face okay then finally they are used by the dentist to see larger images of the teeth dentist you see in the mirrors where the number of teeth in the enlarged image can I need to see in the mirrors in the name concave mirror with an air okay and then large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace if you do picture in the garden and love E picture the barnyal solar furnace solar furnace and then the barnyal is the solar power ne concentrate jay and when you see man solar power ne concentrate jay solar power ne concentrate jay and barnyal high temperature produce jay solar power ne concentrate jay high temperature you the produce is that that means that it convert it into electricity generate it and it convert it up other people and steel much guiding a lot of me melt it and it doesn't use it and it will be in the hydrogen fuel and nano materials if it took away the number it may use it in solar furnace in the main addition of our new level maximum solar power may concentrate it is a high temperature right much bigger so I know India and in the use in the solar furnace of a large quantity of mirror parabolic mirrors are in the use in the solar furnace in the use in the solar furnace in the use in the concave mirrors okay next we have discussed about the convex mirror convex mirrors in the application in the application they are used as rear view mirrors in vehicles vehicles in the rear view mirrors in the convex mirrors because they give erect diminished image of the object objects in the erect type and diminished images in namak namad rear view mirrors il kodi kaanan sadikkum okay ipo ellarkum vehicles undavallo appo ella mirrors la rear view mirrors la ningal nokke kaana inathe irikkum the object in the mirrors are closer than they appear ee mirror il kaanana object avu ulla actual distance ne kaattum korchude closer aayittu irikkum kaanan sadikkum ennu ella mirrors ilum ezhuthi vechittundu le अदाये तो नम्र कॉन्वेक्स मिरर्स इन्दे लास्ट केस विदे तो बिटवीन दोनों केस ओले ले रहना हमारे तो केस इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ले नम्र ऑब्जेक्ट इन्हें प्लेस ये तो करने पर नम्र को पी क्यूम एफ इन्हें बिटवीन आये तो बिहाइंड द मिरर ले नम्र को 
ഇറക്ട് ഇമേജ് കിട്ടുന്ന കേസ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറക്ട് ആണ് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനേഷിംഗ് സൈസ് ആണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മുറിന്റെ ഈ കേസിലെ റിയർ വ്യൂ മുറോസിൽ കോൺവെക്സ് മുറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറകെ വരുന്ന നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിന് തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന കാറിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് അതൊരു ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആക്കി നമ്മുടെ ഈ റിയർ വ്യൂ മിററേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മുറിവേഴ്സിലെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മുറിവേഴ്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സൈൻ കൺവെൻഷൻ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ റൂൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ഇതോടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ദ പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ ഓറിജിൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു മിറർ മിററിന്റെ പോൾ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോളിനെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് അതേപോലെ പോളിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ഒറിജിൻ പി പിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ റൂൾസ് പറയുമ്പോൾ പോളിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഓബ്ജക്ട് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്ട് സെയിം ആസ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പി മുതൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും പി മുതൽ ഇവിടം വരെ ഓക്കെ പി മുതൽ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇത് ഇമേജ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടെ മുതൽ മെഷർ ചെയ്യണം പി മുതൽ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എല്ലാ മെഷർമെന്റും നമ്മൾ ഒറിജിൻ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം so the first rule is that the object is always placed to the left of the mirror and the light from the object falls from the left to right object ne eppolum nammal evideyanu vekkendathu ee mirror ne left side adhaayi nammude ippol pole nu parna mirror inde center avadnu left side la irikkum nammal eppolum object ne place cheyidirikkanda adhe pole ne object ilekku ഒബ്ജക്റ്റിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് മിററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്ട് ഫോൾസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ second rule nu parna all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole principal axis ne parallel aayittu varuna ella distances um nammal measure cheynad endil ninna irikkanam origin p il ninna irikkanam nammal munbe parnallo ipo object distance aanu nammal edukkunengil adendine object distance nu parna pole modelu object irikkunadam variyulla distance aanu object distance appo adu namukku measure cheyanengil nammal evide nedukkanam p il ninna ivide object irikkunadam variyulla distance nammal measure cheyanam adhe pole idana image image distance namukku edukkanengil nammal evide measure cheyanam ee pole il ninna image irikkunadam variyulla distance nammal measure cheyanam so whatever the distance parallel to the
സൈഡിലും ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ ആർ ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ മെഷർമെന്റും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക okay same as that the height measured upward perpendicular to the principal axis is taken as positive that is height if ee object inde height namaku measure cheyana height nu varnad engotte ka irikkunnathu upward direction like anu kelle appo height upward direction ane that we want to take it as positive ini image namaku nokkana image inde height engotta measure cheyan pattuna downward direction ane yaaru irikkunnathu that the height downward is measured as the negative okay okay the height downward is measured as the negative so itrayana rules appo namaku nokka ee measurement positive negative nammal parnu ivide parnu all the distance measured to the left of the pole are taken as negative alle appo nammada object irikkunnathu ipo left ilana adhe pole image irikkunnathum left ilana alle ee mirror inde left side ilana object mirror appo image distance um object distance nu parnal endayitta irikkum nammal edukkunnathu negative aayitta irikkum edukkunnathu ini image ivide aanu irikkunnathu nirikkathe ee bhagathaan image irikkunnathu nirikkathe അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ദീസ് ആർ ദി റൂൾസ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഫോളോ ഇൻ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ So next, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മിറർ ഫോർമുല ഫോർ സ്വെറിക്കൽ മിറർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഹിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് നേച്ചർ സൈസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് മിറർ ഫോർമുല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മിറർ ഫോർമുല എന്താണ് മിറർ ഫോർമുല ഫോർ ദ സ്വെറിക്കൽ Mirrors is the relationship between the object distance u, image distance v, and focal length f. Object distance u, image distance v. अधे बोल दन्ने focal length f उन तमिलों ला relation ने कारण की ना formula आने द mirror formula. इन्हें हम लोग बोलना pole ने ना object वाले what is object distance? The measurement from pole to object is known as object distance. The distance from pole to object is known as object distance. इन्हें हम लोग determine जेन द small letter u. അതേപോലെ തന്നെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോൾ ടു ഇമേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇസ് ഇസ് ദമാൻ ബൈ ദി ലെറ്റർ വി ഓക്കെ സെയിം ആസ് ദ ലെൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം പോൾ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് സോ ഈ മൂന്ന് ടേംസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ ആണ് എന്തായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മിറർ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് മിറർ ഫോർമുല ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ദാസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വെർ യു ഈസ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഈസ് ദി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മുറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മുറേഴ്സിലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതായത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ സൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഓക്കെ സോ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫോർ സ്പെറിക്കൽ മുറേഴ്സ് ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് അതായത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ കാണിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ also expressed by object distance and in terms of image distance object distance in the image distance in the case we can explain the analytics of the game magnification express the analytics of the game so magnification m is equal to h dash by h which h dash is the height of the image and h is the height of the object which is equal to minus v by u where v is the image distance and u is the object distance ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെയാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് കണ്ടൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക